o banco só reabre uma agência estourada, como está a maioria, se tiver conselho de segurança, principalmente conselho. O que a gente tem que fazer é colocar a agência para atender, criar meios para que o comércio, de certa forma, não sinta muito, mas são os meios, como eu falei anteriormente, cadastrando esses contestadores bancários, onde as pessoas não poder, é, pelo menos, fazer um saque pequeno, fazer uma transferência, fazer algum tipo, algumas transações que poderiam fazer na agência, fazer os correspondentes. Todos os segmentos estão aqui, Poder Executivo, Legislativo, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, de Educação, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e representando é, 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 a sociedade civil organizada. Então, todos os segmentos que se precisa, ele já está constituído. E eu já queria deixar bem claro aqui que o que depender do Poder Legislativo em nome do Presidente da Câmara e dos demais, e o que precisar, nós não vamos medir forças para estar tá contribuindo para isso. Acredito que também o Poder Executivo nós vamos cobrar. Quem tiver seu deputado, de ligar, pedir como com... local. Então, eu acho que a gente precisa se organizar e se manifestar com força. Na reunião desta terça-feira aqui na Câmara de Vereadores de Bairi, onde tratamos da questão da reabertura do Banco do Brasil, que foi explodida no mês de abril. Hoje a sociedade organizada esteve presente, junto com as autoridades, a Prefeitura Municipal, o pessoal da Câmara de Vereadores, o pessoal do Banco do Brasil, várias entidades estiveram presentes. E nessa reunião nós tratamos de alternativas para a situação em que estamos passando. Várias propostas foram apresentadas e seguir as orientações da superintendência do Banco do Brasil, que está pedindo a criação do Conselho Municipal. Em outras reuniões nós já tínhamos dado sobre a criação do conselho hoje nós fizemos esta lei do conselho já foi criada pela prefeitura em 2010 e a câmara de vereadores e hoje a gente fechou a, os nomes das 10 entidades que faz, farão parte do conselho municipal de segurança pública então algumas propostas importantes foram apresentadas a questão do sistema de apresentação da proposta do sistema de vigilância por câmara a prefeitura ficou de fazer um orçamento e convocar as entidades que serão parceiras, buscar alternativas para arrecadar fundos para tentar implantar o sistema de vigilância. Então,